Alright. Ya nos vamos. Estamos listos para irnos ahora a tocar Guadalajara. Es la siguiente parada del de tour. Next gen. Así que vamos a ver qué nos tiene Guadalajara en este día de hoy. Sí, estamos listos. llegando a una ciudad de las más bonitas de nuestro país, que es la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Guadalajara, Guadalajara. Y está Jorge cantando. Es una ciudad muy, 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 muy buena. Es una ciudad con un, un arte culinario maravilloso. Eh, la gente es buena, es linda, es un lugar próspero. Y aparte, pues bueno, tiene un clima envidiable. Siempre está no sé, veintitantos eh, grados centígrados y eso a nosotros nos encanta dado que nos, nuestra ciudad donde vivimos nosotros también es una muy buena ciudad pero el clima es muy extremoso así que eso definitivamente sí envidiamos de nuestros compatriotas aquí Guadalajara. es como que primavera todo el, tiempo, todo el tiempo u otoño pero nunca hace frío, nunca hace tanto calor lo mejor es que aquí en el estado de Jalisco, si a ti te gusta el tequila, bueno, quiero ¿Y decirte, y el mariachi, quiero decirte que es la cuna del tequila y del mariachi también. Nuestra habitación, la verdad, está súper linda, súper, súper, súper linda. Este, estamos quedándonos aquí en el Fiesta Americana, que, bueno, aquí mismo en el Hotel Fiesta Americana va a ser el evento, así que elegimos quedarnos en este hotel y la verdad es que estamos sorprendidos porque el hotel es un hotel viejo y sin embargo, las habitaciones están súper bonitas, arregladas, súper lindas, tenemos una muy buena vista, de hecho, si abrimos aquí las cortinas, si abrimos las cortinas, Vamos a ver que, bueno, tenemos vista hacia la gloria, hacia el mar, dice Jorge. Pero no, no es vista al mar, bueno, fuera. Yo creo que a Monterrey y Guadalajara, tanto a nuestra ciudad como a esta ciudad, lo único que les falta es el mar, porque son, lugar, son ciudades súper bonitas. Pero bueno, por allá está la glorieta, que de hecho no se alcanza a ver completamente, pero allá están las fuentes de enfrente, es una fuente y es una glorieta. Y bueno, pues ahí está la vista desde nuestra habitación. Ya vamos a descansar, vamos a relajarnos un poco porque ya en un par de horas vamos a tener el evento del de tour de Next Gen México de Flash. Ahora sí, ya estamos trajeados y toda la cosa para el evento. ¡Vengan! ¡Listos! ¡Vamos! Entonces, aquí por lo menos sabes que trabajando duro vas a lograr el estilo de vida que tú quieres. Así que, échenle ganas, muchachos. ¡Eso! Nada más 
quién viene ahí. Preguntando por ustedes, qué gusto, qué bendición. Mis, mis hermanos en Cristo y unos grandes líderes. Él es un gran, no, gran líder. Sobre todo personas, que es muy sí, importante. Sí, vean aquí este Gerardo, véanlo, véanlo, porque este señor <risa> sí, es no, una líder. maravillosa persona. Va a despegar, pero, pero viene despegando impresionantemente. Sí, sí, siguiéndolos a ustedes, gracias. Aprendiendo de ustedes y siguiéndolos. Los cuales son unos muy buenos problemas, por Buenísimos ejemplo. Tuvimos problemas, porque ¿qué creen? Tuvimos que mover todas las sillas del salón hacia adelante para poder empezar a poner pilas en la parte de atrás, porque el salón está a reventar. A reventar, está así de lleno de invitados nada más y todavía falta la gente que es la misma cantidad de lo que estamos viendo ahí afuera. Vamos a ver cómo le hacemos con esta situación. Quiero platicarles acerca de Jerry. Gerardo es uno de nuestros líderes. Él está basado en Zamora, Michoacán, pero bueno, tiene una gran organización en todo el occidente del país. Y Jerry, cuéntanos, ¿qué fue este evento y qué hay para ti en Flash después de él? Gracias, Jorge. Bueno, entrada está muy contento, eh, feliz, vibramos en la sala, esperamos eh, un cierto número de personas y la verdad ver gente parada, eh, contentos, vibrando, me llena todavía más de entusiasmo. Eh, tenemos manzanas rojas en el evento, en la organización y, y, y ¿qué trae para mí Flash? Sigue reafirmando día a día la gran decisión eh, que puse al poner la visión en esta compañía. Estamos llegando a los tacos. Eh, todo el, una gran parte del equipo de liderazgo de aquí de Guadalajara y de otros lugares y estamos viniendo a unos tacos porque son ahorita las 12 de la noche el evento ya acabó y así fue toda la gente pero tenemos muchísima hambre así que nos invitaron a unos deliciosos tacos que se llaman tomate vamos a ver qué delicia Hoy es día de no comida fit, desafortunadamente sí hoy a vamos a comer nuestra comida trampa, pero no importa, vale la pena porque esto se ve delicioso. Ah, pero Monterrey, ¿no? el portafolio, va a ser portafolio, ¿eh? Pues, ¿Qué te trae el portafolio? Se, te, te, le, le soy honesto, yo siempre como mejor aquí que ellos. ¿Sí? Uh, ¿Me cacharon? 